，生日快乐，宋三川。你这都几回了，怎么老心不在焉的？你们去玩吧，我歇会儿啊。哎，东哥，快来补位。你什么时候完事儿？我们还在玩飞盘的地方。生日快乐。你舞成这样，你热不热？没你热，我看你这满头大汗的，玩的挺高兴啊。<笑>这么有意思的吗？哎，呃，是还挺好玩的。一会儿我教你啊，咱们一起。杨经理来了，要不要 solo 一局啊？我不玩了，你们年轻人的运动，我去给你们切蛋糕。杨经理是不是输不起啊？你是一直都这么生猛的吗？现在已经不用为食物和居所去争抢什么了，再不为喜欢的人生猛一点，会退化的。好，玩一把。但你们这种满场跑的不太适合我，我这体力不太行。玩点别的，好啊。那咱们就比飞盘高尔夫吧。二十米的距离，每人三个飞盘，谁先投中算谁赢。我先来。差一点，差一点。像，之前我们在国外的时候没事就玩这个，不过我也就会这一项运动。你们慢慢玩，我走了。我走了。你们今天开心的玩，不用想其他的事情。我先回俱乐部处理一下业务上的东西。那我跟你一块儿吧。不用，今天你过生日，玩的开心啊。记得吃蛋糕啊！再见，梁经理。拜拜拜拜,拜。宋三川。我有一个礼物要送给你，希望你喜欢。啥礼物？这这什么呀？科什卡，这是。嚯！哎，你这就是有点变相呗。我知道你们俱乐部有淘汰制，所以你压力大，总是给自己加训。这张科什卡你可以用来请私教，还能调节课时，能减轻你不少压力。这对我来说真的不算什么，你不用有负担。希望你成绩越来越好。刚才大家伙都在啊，所以不想让你下不了台。这卡，你明天还是拿去退费吧。你不了解我，训练也好，打比赛也好，那都是我沉浸其中的事情，没有什么压力的。所以这卡我不需要，心意我也就不领了。你知道了吧？我喜欢你。刚才知道了。抱歉啊，我有喜欢的人了，而且对你也没有那个意思
以后你为别人的课吧。送卡，真大方。就当是给他训练加加码，反正我们不吃亏。年轻人就是不一样，真勇猛啊！这个比赛安排好像有点问题啊。杭州的吴志光反手是不错，也不是打不赢，可以。这俩都打完了。不就遇上二号种子选手了吗？实力挺好的，能来我们俱乐部就好了。嗯。你怎么回来了？你过生日，你是主角，你跑了算什么？没。我出钱请他们吃饭了呀，而且你给我买的蛋糕，我不想给别人吃。赶紧的吧，我还想赶在十二点前吹蜡烛呢。哎呦喂，又老一岁呀，真不喜欢过生日。生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！耶！哎，对了，明天黄一科要是找你退卡的话，你可一定要退啊，千万别贪小便宜。他卡你没收啊？啊，我不需要有人用这种方式让我变轻松。罗姐跟我说你回来加班了，我还以为你生我气了呢。着急忙慌赶回来，结果看到一个人在一个黑漆漆的办公室里，在那绞尽脑汁的排兵布阵，就是为了让我能够出去一个顶三个。这世界上。那还有比这更好的礼物啊！哎，你这个蜡烛选的挺好的，咱俩都可以用。我喜欢你身上的所有东西。几乎都是这时间差换来的，九步也好，十步也好，都感觉好像是我占了大便宜偷跑出来的人生。其实我有认真考虑过我们俩之间的年龄差。你想，你现在二十，我三十。你喜欢我提前跑出来的这十步，成熟、理智、有规划，因为你现在正好是吸收这个世界的年纪。但是你想一下，等到你三十，我四十，你四十，我五十的时候呢，也许你就不想要那个领跑的人了。你就会想要崇拜、仰视。为什么一定要仰视或者俯视呢？最好的爱情，难道不应该是平视吗？我每一天都在努力的是，就是像现在这样。可以平视你
，等你有一天想要抛出来了，我绝对稳稳的接住你。你怎么还把这个带回来了？我买回来的，就是就是你那个一击必中的那个，好兆头。今天穿，我想跟你说。哎，你先接吧。哦，好，我知道了，谢谢啊。嗯，好，拜拜。哎，梁文，差九岁了，那冠军奖杯是不是可以少一个啊？宋南川，啊，我们去打一场一个顶九个的比赛，好不好？哎，这不是正好吗？既然我们聊到了巡回赛这张外卡，索性我们今天就定下来。这张外卡到底谁来用？嗯，说到这张外卡，我得好好犒劳犒劳我们营销部那帮小孩。嗯，这熬了十几个通宵，这眼睛都跟大熊猫似的，总算是把这个冠名权拿下来了。要不然这张外卡能落在我们一苏手里。蒋总啊，这么多年，我觉得你的格局应该再打开一点，不是论功行赏的事儿啊。这是咱们怎么使用这张外卡，对咱们这个艺术帮助最大的事儿。怎么对艺术帮助最大，我已经想好了。那个郑罗毅，他去年不是伤病休赛期吗？他的积分啊，参加不了正赛，可他的实力是毋庸置疑的。咱们现在把外卡给他，这叫雪中送炭。只要他成绩还可以，就可以抬网球代言了。那你不如给我呀，哥。嗯。我呢，在北京有一个一直想要拿下的这个渠道商，嗯，刚好也喜欢网球，而且他儿子就是打职业的，我这是实打实的工作需要啊。高丽，据我所知，你那个渠道商谈的七七八八了吧？再说了，你能力超群的，那需要一张外卡去疏通关系，那也比你拿下一个代言人强得多。哈哈哈哈哈。行了，动手说两句吧。反正你们的话我是听出来了，这张外卡都不是命门的事儿。比起自己拿着，更重要的是绝不能落在对方的手里。是这个意思吧？没有，我不是这意思。哎呀，你说说，一个池塘里钓鱼，互相之间丢石子，最后谁也别想上鱼。最终受损的只有一组。要不是这样，我来给你们想个办法啊！我觉得这个办法应该是比较公平的。从现在起，谁先钓上这条鱼，这张外卡就谁来用。这个办法好，啊，行，公平公正，好。
小婉，听说你想让川儿去参加那个外卡赛？对啊，你怎么知道？嗨，对咱也是好事，我帮你啊。王姐，王姐，这人呢都？你是回来干什么？这你你大白天在这躺着干嘛？嗯。哎呀，王姐呢？王姐走了。你把王姐演开了？是。你妈不是走了吗？你也不太回来。我跟王姐在这。不不不方便吧？哎呦，我这一回来就跟大老板出去钓鱼，晒一天了，不舒服。爸，你现在这样简直就四个字儿。哼，大快人心啊！孤家寡人。哼。哎，蒋娇娇。我给你打个赌吧，你老爸，我只要发一朋友圈，等着关心我的人，从这儿得排到巴黎，你信不信？刚才一堆人约我吃饭的，要不是我身体不舒服，我去谁的局不是给他们面子啊？局，你那叫应酬，有哪个亲戚朋友愿意约你啊？这叫穷在闹市无人问，富在深山有远亲，一堆人约我呢。人呐、啊，随着他的层次，他的职位不停的上升，就是要屏蔽掉很多朋友。真正有用的，就留那么一个两个在你身边，足以。这就是社会，明白吗，小子？这是你爹的经验之谈，你好好听一听，对你以后有好处。你无论投资什么，都不如投资你的事业有用。哼，听懂了。所以你今天丢了陈可，也觉得一点都不可惜，对吧？刚冲的烫。以前叮嘱你吃药是我妈干的事儿，嘿，现在好了，孤家寡人，没人管你。你那么大。能说句人话吗？那不也是你生的吗？你，你，哎，你看看你现在这个样子啊，吊儿郎当的，你这叫什么呀？你干啥啥不行，坑爹第一名啊！你说说说说说，有什么话赶紧说，说完赶紧走，好不好？哎呦，我当然有大事儿。今天巡回赛，一组是冠名商啊。呀，你鼻子还挺灵的嘛？怎么了？一个姓呢，我就直说了，我们 Top Smash 看上这张卡，拿来用用。哼，口气比力气还大，拿来用用。你以为你老爹信用卡、啊？说用就用。你一个营销总裁，怎么可能连这点决定权都没有？那我有，跟你有什么关系？你别想了，就你那水平打不了。我什么水平？我知道。你你先把卡给我。我们俱乐部会按照排名来决定谁去的。啊，你们俱乐部要是吧？行，让你们老板，啊，让你们老板来谈。真能绕。你想见我妈，为什么不能直说呀？行、啊。我帮你约成了，你把卡给他。谁想见你妈？你不用约啊，不用约。不是要卡吗？简单。我上次把你生活费停了，那事儿你记得吗？你还没认错呢。来，蒋娇娇在这儿。你今天承认你是不是错了？承认你错了，这卡马上给你。这事儿认不了。帮朋友，我没错。帮朋友用你自己的本事帮，跟这外卡一样。你如果哪一天自己的本事拿到外卡来，你厉害，我尊敬你。可你让你老爹拿，哼，你有什么用啊？
这摇头晃脑的，你得一个什么劲儿？这这这这成，我让我妈跟你说行了吧？记记得吃药。娇娇跟我说了，俱乐部需要这张外卡。他还说，你明确表示，得我来张这个口，你才肯给。蒋总，我们 Top Smash 可以得到这张卡吗？我最近。过得好吗？挺好的。住哪儿？好像不在原来的地方吧？你去看过啦？就是路过。物业说租出去了。蒋杰，我和你是真离婚，不是假离婚。我觉得界限感和分寸感，你是不是还得好好找一下？你不会现在还觉得我的事儿，你都有知情权吧？我们俩是离婚了，那不是夫妻，还是朋友呢？我出于一个老朋友的关心，问问怎么了？还错了？关心来晚了，就成了不怀好意的瞎打听。那以前怎么你没发现呢？你这张嘴。那么不留情面，句句都奔着撕破脸。那你还是不太了解我啊。外卡的事儿，你要是不想聊，咱们就别浪费时间了吧。慢走，不送了。有安，我觉得我今天就算是好好说，他也不会松这个口。俱乐部的事儿加上我们俩离婚的事儿，他觉得没有人跟他是一头的。我觉得这张卡他不刷够存在感，不可能拿出来。蒋总现在这么幼稚了吗？这就是男人啊，越活越委屈了。我跟娇娇都被他教育了一番，接下来估计就轮到你接着了。明白了，我懂。好。啥情况？拿到了吗？我愿意跪，只要这卡能给我们，让我干什么都成。走吧，不逛了，买瓶好酒。宋三川。宋三川。妈，你一会儿要还是一直是这个表情，你今天就不用跟我去了。那不行，我要去。我们今天呢是有求于人的，肯定多多少少会有点不舒服，但那是我以前非常习惯、非常擅长的场面，跟你在球场上用实力打服对手是两个运行规则。我知道，我就是想看看，这个蒋总到底是什么人，压榨你那么多年。工作也不能算纯压榨，是是是，放心吧啊！看在娇娇的面子上，我也把她怎么样自己不喝一点儿，啊，赛训期间俱乐部规定了不能喝酒，而且我一会儿还得开车呢，我要送梁经理回家。啊，呃，多吃菜。啊，好。那个外卡你给他要的？哦，是。宋三川呢，现在是我们俱乐部里面排名和积分都是第一的，所以这场比赛对他来说很重要。我最近倒是听说你很多事儿，现在才知道
，是你把他送羽毛球队带过去的。其实我一直都非常看好宋三川，我觉得他是那种极少数的很有天赋的运动员。这段时间他也证明了自己，羽专网成功之后，他在网球的排名积分一路上涨，他真的非常非常努力。现在。他就缺一场够级别的国际赛事，所以这张卡真的对我们来说很重要。我不知道您用这张外卡去置换了什么资源，如果您愿意的话，我愿意用我所有努力去帮您得到它。你外，其实我心里挺不高兴的，咱们俩在艺术共事这么多年。你说说看，我有没有处处维护你？上一次吃饭呢，咱们俩就闹得不是很愉快，好像我在所有人面前都变得面目可憎了。别人不理解我，为什么要解散俱乐部，我无所谓。但是你不理解，我特别寒心。你现在冷静的、客观的告诉我，我做的对不对？如果您因为当时解散俱乐部的事情我没有站您，还拒绝了您的职位，你很不高兴，你你想从我的嘴里听到我说对不起的话，我可以说对不起，真的对不起。那段时间我们俱乐部好不容易有一点起色，我相信现在 Top Smash 的成绩也足以向您证明这一点，所以那个时候我我非常希望您愿意相信我们一点。可是你既不愿意冒一点的风险，也不愿意为我们挡一点点的风雨。说实话，我直到今天，我都不能理解。你是跟他们在一起时间长了，思想变幼稚了。是，我是跟他们在一起久了，但是我学会了勇气和担当。嗯，你管这个叫勇气和担当？这个人呢，很容易受到环境的影响而改变。我就没想到，你改变这么快。等你到了我这个年纪，哎，蒋总啊，我是真听不懂你们这些弯弯绕绕的。但我们打球有一个原则啊，就是年轻、自信、身体素质好的时候都喜欢打进攻。那什么时候越打越油了呢？就是他察觉到自己老了。方方面面都不如从前了，哎，改打防守了。所以年龄在我们这儿真不是什么值得炫耀的事儿，尤其是这以这年龄阅历去嘲笑一个人幼稚、不知死活，哎呦，那是真的老。挺好啊，说多好，年轻人勇气可嘉。那你再打一年呗，要什么外卡呀、啊？再说了，这张卡不在我这儿，在高丽呢。从现在起，谁先钓上这条鱼，这张外卡就谁来用。呦呦呦呦，上了。哎，那你什么意思呀？耍我们玩呢？我见过刷存在感的，没见过像你空刷。你觉得这张卡属于你吗？啊，我作为一个老人家，我好好劝劝你，不用去求高丽，那才叫不知死活。啊，退一万步讲，这张卡给你了，你有用吗？这是什么级别的比赛？你能赢吗？杨永安，你也是的。你让一个选手参加一场必输无疑的比赛，这叫什么？这叫摧残。我真的受够了你这些虚伪的发言了。你能不能不要再开着滤镜看你自己了？这么多年，你对家人，你在职场，你永远都是一个彻头彻尾的精致利己主义，你还打着一副恩泽庇护的样子。
一个处处都想独善其身的人，你凭什么要求别人永远为你忠诚啊？就你今天，你耍我们所有人这件事情，我告诉你，你会有报应的，你一定会有报应的。哦，不对，你已经有报应。小心电梯啊！真行啊！来之前还说要过去拿劝我，到最后翻脸的人竟然是你。我生气，我太生气了！哎，我们赌上身家性命的事情，他们跟抓阄一样，玩闹着就决定了，凭什么呀？那这卡不给我们都行，哪有这么折腾人的呀？我今天算是开了眼了。哎，怎么了？我还有几句特别顶的话，我刚刚我忘了说了，我完全没发挥好。哎呦，行了行了，我感觉你在骂人，蒋总都要哭了。下次，下次，下次。哎，我气得我头疼。虽然他这事儿干的是缺德了点儿，但是我必须承认，他有一点说的对，是我考虑的不周全，我应该提前跟你聊一下。关于这个比赛的规则，赢了当然好啊，输了也有积分，就是一分之差，你就会成为国际赛事认可的选手。而且你能变得更好，对俱乐部来说也是好事。可是，我也有可能让你面临一场巨大的失败。哎，等等等等，你也有可能让我不是，你又要往自己身上揽了，是不是？拜托，梁小安，这可是外卡赛，哎，可不是谁都有机会去输的。今年咱们要是能拿到这卡，那怎么样我都得去试一下，想想都刺激。那要是拿不到的话。就跟娇娇爸爸说的一样，我明年靠自己打进去不就行了？这一分我早晚都能拿到。别怂了。对，你说的对，哪有不打就认怂的道理嘛？那，你刚都没吃饱吧？走，我带你吃宵夜去。非常感谢高总百忙之中光临我们的俱乐部。梁小安，这个排场是不是有点过了？应该的，高总平时这么繁忙，来我们的俱乐部当然要隆重接待了。怎么，蒋杰都没来过呀？啊，他没来。行了，展示完了吧？没事，我们去训练了。小娇，你的照片怎么放第二位去了？你还得努力呀、啊！你爸那么优秀，千年老二的传统别缺。好的，哥，你要没什么事儿，我们就先去训练了。走吧。哎，梁小安，我这张外卡给谁使用的？总该认识一下吧。知道您来，肯定想挥两拍。他已经在球场上热身恭候您了。老板，今天想怎么打呀？练练对拉，我业余也打了四五年了，不差的。行。给喜欢运动的你们准备了好吃的高钙软糖。你打扮成这样干嘛呢？最近公众号涨粉变慢了，我总得想想办法，换换花样吧。推广也得花宣传费啊，你这样能拉来几个粉丝？在你的脑子里，什么事都能用钱解决；在我这儿，什么事都得想没钱的办法。你看，价值观两极
北极熊和企鹅为什么凑不到一块去？嗯，就是因为一个在南极，一个在北极。哎哎哎，也不一定啊，有一种可能他俩就能凑到一块。你想想，把他俩同时抓到动物园，圈在极地动物馆，哎，这样他俩不光能做邻居，还能一起表演节目。啊，那你来表演一个北极熊呗。啊，我还是给你表演个企鹅吧，也行。开始。爽，太爽了！球打的是真不错啊，每一个球喂的都相当精准。梁远，我以前都不知道，原来有这么专业的陪打，感觉是这么的好。每一个球都有来有回，我以为我是高手呢。您本来就是高手啊，高总，您球打的真的太好了。是是是，好好好，你呀、啊，完全值一张外卡。谢谢老板，谢谢高总。我呢是了解过这张外卡对你们俱乐部的重要性的，打完这场比赛，你们俱乐部的职业属性自然大大的提升，你那个十人制的模式更有说服力，对不对？对，高总，您愿意把这张外卡给我们球员，我真的非常感谢。其实呢，在我心里一直是记着你一份好的，当初经意的事情，你能大义灭亲站出来，指认球员。算是力挺我了。现在，我当时还一份人情。但是啊，我始终是个商人，不做没有回力的事情，这个你理解吧？我非常可以理解。您说您需要什么？我不但可以给你外卡，还可以给你钱，甚至 Top Smash， 一所也可以买下来。我看过你的企划案。你本来也是计划着等你们俱乐部有了名气，找更好的、更优秀的投资方来接手。按你的设想，打完这场外卡赛，宋三川成了，你们俱乐部也成了，现在回到老东家，不好吗？高总，这个当初被你们弃如敝履的俱乐部，现在这样是何必呢？他当初本身就是个敝履啊，现在不一样了吗？明摆着看着是一个很有潜力的项目，最重要的是，他得回我手里。这是您给外卡的条件吗？你好好想想，对你来说这是稳赚不赔的事。我不用想，我现在就可以答复你。不行，是这个俱乐部，也许未来他会转让，但不是现在。我们还有很多事情没有完成。最重要的是，如果我要选一个投资人，我会选理念一致的。这个俱乐部既不会成为集团斗争的挂件，也不会是一个短期获利的赚钱工具。那现在是你自己不想要的，那咱没得谈啊。我今天算是彻底知道了，你以前是在什么样的油锅里翻腾的？这些人有一个算一个，太能算计了。我今天倒是没想到，你还真能好好陪练啊！我不下油锅就得换你下，这种事儿我还是懂得。小高总这个老狐狸啊，今天都能开口说要买下我们俱乐部，这说明我们正走在正确的道路上。眼下就是最好的机会，没有道理随随便便就放弃了
。蒋娇娇。啊，接吧。哎，怎么了？蒋晚安呢？他在我旁边呢。真的假的？啊，你跟他说，你跟他说，免提免提。哎，怎么了？杨安，我爸不知道受什么刺激了，今儿早主动给我打电话，说了外卡的事儿。他说卡不在他手里，但知道小高总准备给谁，不是要紧的事儿。咱们努努力，有机会拿到的。真的？那太好了。哎，那麻烦你去搞清楚一下那个小高总置换的资源是什么，然后你发给我，我来安排。可以呀、啊，蒋总是被你感化了吧？主动示好来了。反正我到最后一刻，我是不会随随便便放弃的，总得试一试，对吧？对，冲！坐月将世俗当理，任感情肆意，人不再逃避。眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性，最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做。才不会出错，那小心翼翼的，不过是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下